రారండోయ అమ్మమ్మ ఇంటికి ఈరోజు నేను మీకు మా దొడ్లో గోంగూర చెట్టు చూపించాను కదా మొన్న ఆ గోంగూర పప్పు చేస్తాను సూపర్గా ఉంటుంది ఇది పూర్వకాలంలో ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కందులు తీసుకొచ్చుకొని ముందే ఏదో ప్రాసెస్ చేసి కందులు వేయించుకొని పెట్టుకునేవాళ్ళు కందిపప్పు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి తయారు చేసి పెట్టుకునేవాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదుగా కందులు తెచ్చుకోవటం అవి ఎన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చిన పప్పే వీటిని కొంచెం మనం లైట్గా వేయించుకుందాం మంచి వాసన వచ్చిన దాకా అబ్బా ఈ చుట్టూ అంతా ఎవరు పడతారులేమ్మా అంటే మీ ఇష్టం ఎలాగైనా పెట్టేసుకోవచ్చు వేయించుకోకుండా అయినా మనం తినే ఆహారం అనేది మనకు ఆరోగ్యం కాబట్టి కాస్త టేస్ట్గా తిందాం అనుకుంటే కొంచెం ఎలా వేయించాలి కాసేపు వేయించి మంచి వాసన వచ్చిన దాకా వేయించుతా సన్న సగ మీద సిమ్లో పెట్టి ఇలా వేయించుకోండి ఇలా వేయించామనుకో ఇప్పుడు ఒక గింజ తీసుకొని నూట్లో వేసుకొని అటు కొరిగితే కరకర్లు వాడుతుంది కదా అసలు ఆ టేస్టే వేరు కందిపప్పు వేయించితే అసలు ఆ టేస్టే వేరు ఇప్పుడు గ్యాస్ పొయ్యి ఆడుతున్నాము యాడ్ చేసి ఒక మనం ఏ పప్పు ఏ గిన్నెలు అయితే పప్పు చేసుకోవాలనుకుంటాము దానిలో వేసి ఈ కందిపప్పుని రెండు సార్లు కడుక్కొస్తా ఈ కందిపప్పు భలే కరకర్లు వాడతా భలే టేస్ట్గా ఉండే ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు సార్లు కడుక్కొని తీసుకొస్తాను కొంతమంది ఏమంటారంటే ఏం అన్నీ కలిపి ఒకేసారి పెట్టుకోవచ్చుగా గోంగూర కూడా కుక్కర్లో పెట్టేసి తుడికేది కుక్కర్లో పెడితే పప్పు విడిగా వండిన పప్పుకి కుక్కర్లో వండిన పప్పుకి మీకే తెలిసిద్ది తేడా టేస్ట్ చూసుకోండి అంత బాగుంటుంది అది చూడండి అంత కరకర్ వాడుతుంది ఇవన్నీ అయినా తినేసేటట్టు ఇంకా దీనిలో గోంగూర పెట్టామనుకో అడుగు పప్పు ఉడికిద్ది కానీ గోంగూర తగిలిన పప్పు ఉడకత గోంగూర ఆకు తగిలిన పప్పు బాగా పొల్లగా ఉంటుంది కదా గోంగూర నేను చెప్పినట్టు చేసుకోండి గోంగూర పప్పు అద్భుతంగా ఉంటుంది రెండు రోజులైనా కానీ ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోయినా బయట పెట్టినా రెండు రోజులు సూపర్ ఫ్రెష్గా ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ రోజు కంటే తెల్లారి సరే ఎక్కడ ఉంటే ఈ కందిపప్పు అయిపోయేటట్టు ఉన్నాయి నేను కడుక్కొని తీసుకొచ్చి ఇంకా పొయ్యి మీద పెట్టి ఉడికినాక మళ్ళీ మనం గోంగూర పెట్టేప్పుడు చూద్దాం అది చూడండి మన పప్పు మంచి గుమ గుమ సువాసనతో చూడండి మెత్త గుడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలోకి మనం మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి టమాటా లేకపోతే ఎయ్యకపోయినా పర్వాలేదు గోంగూర పప్పే కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా టమాటా చెప్పానుగా ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి వేసేసి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ గోంగూర పెట్టేస్తాం మన చ అదే శక తగిలే చూడట్టు వచ్చింది మనం చక్కగా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ గోంగూర ఈ గోంగూర పెట్టేద్దాం ఉప్పు అయితే మనం మెదుపుకున్నప్పుడు వేసుకుందాము ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేద్దాం గోంగూర బాగా పుల్లగా ఉంది బాగుందా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టింది గోంగూర పప్పులు కారం వేసేద్దాం ఎందుకు వేసానంటే మధ్యలో మళ్ళీ ప్లేట్ పెడతాం కదా ప్లేట్కి అవుతుంది అందుకని ఈ గోంగూర అనుకో చక్కగా ఉడికిపోయింది మధ్యలోకి ఇంకా ఈ గోంగూర మొత్తం పెట్టేసాక మూత పెట్టి గోంగూర ఉడకనిద్దాం ఇంకా మెదిపి తాలింపు పెడదాం మెదిపి ఎప్పుడు చూద్దాం ఉప్పు చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇంకా దీనిలో కొంచెం ఉప్పేసి మెదిపి తాలింపు పెడదాం ఉప్పు సరిపోతలే గోంగూర తాలింపు పెడతాను ఇంకా మెదుపుకొచ్చి తాలింపు పెట్టేప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం పప్పు తాలింపు పెడదాం ఇప్పుడు బాండి పెట్టాను ఆయిల్ వేద్దాం ఈ గోంగూర అనే దానిలో కొంచెం ఎక్కువ నూనె పడుతుంది మేము పెద్దవాళ్ళం కదా మేము తక్కువ వేస్తుంటే పాపం నూనేది నూనె లేకపోతే టేస్ట్ ఏమి ఉండిద్ది అట్లా చెబుతున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినంత వేసుకోండి నాకైతే ఇది సరిపోద్ది మీరు మీకు ఇంకొక మాట చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆకు కూర పప్పులు అయినా సరే ఆకు కూర పప్పులు చేసుకునేటప్పుడు ఆకు కూర ఎక్కువ పప్పు తక్కువ వేసుకోండి బాగుంటుంది అసలు అలానే తినాల్సింది కూడా పప్పులో ఏమేసిన ఆకు కూర పప్పు అనే కాదు ఏమేసినా కానీ కొంచెం పప్పు ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి కూరలు ఎక్కువ వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం తాలింపు గింజలు వేద్దాం వేసి మిరపకాయలు కూడా రెండు వేసేద్దాం వాటిని కొంచెం వేగనిద్దాం వేగినవి కరివేపాకు చూడండి ఒక్కసారి ఒక్కొక్క రెమ్మ చూడండి అంత అంతలో దొడ్లో చెట్టుకి విపరీతంగా వచ్చింది నేనైనా ఎక్కువ వేస్తా కదా కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా చాలా మంచిది ఇంకా ఇప్పుడు ఇవంతంత పెద్ద పెద్ద ఆకలి అయితే తినరు 
Gonga Tokyo, Kalisto Yakasida, Samnaka Kajestani, Kadwe Pasu, Unify Makala, Yoshi, Stalin to Bar, the brown color of Sindaka, Unify Makala, brown color Ravan. Sisera and the Chaka, the Lagara, the Talim Kalpa, Net Kajaka, I unify the way for any, the Purmano, the Indo, Medipet Kona, Gonga Pokta. Allowing <laughs> 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 <laughs>